¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien. Eh, como ustedes sabrán, eh, yo al tener pues, acceso a todos sus comentarios, puedo ver esa gran pluralidad de comentarios que me llegan acá, tanto de hermanos católicos como hermanos protestantes. Ahora, en el lado católico, los hermanos son muy consistentes porque ellos, bueno, conocen su doctrina, conocen su fe y saben que lo que estamos acá transmitiendo, bueno, es parte del depósito de la fe que hemos recibido. Y los hermanos católicos, pues no tienen ningún problema. De hecho, la mayoría creo que está en sintonía con lo que acá enseñamos. Y la verdad es que eso yo se los agradezco de todo corazón, porque también significa que ustedes, pues, confían también en mi preparación en mi propia experiencia y que lo que yo hago acá, bueno, pues trato también de verificar, de estudiar bastante, de leer bastante para transmitir un contenido que sea fiel a lo que, bueno, nosotros como católicos, pues creemos y hemos abrazado. Ahora, de, de lado de los hermanos protestantes, esto no es así. De hecho, los hermanos protestantes casi en su mayoría, bueno, siempre me dejan comentarios acá dejándome saber que, pues que están en desacuerdo, obviamente. Ahora, hay uno que otro hermano protestante que es muy amable, que me ha dejado comentarios muy bonitos, diciéndome, hermano, gracias por estos videos, porque me están ayudando a conocer muchas más cosas. Estoy abriendo los ojos, ese tipo de comentarios. Pero lo cierto es que hay un montón también de hermanos protestantes que me dejan comentarios, pero que yo puedo ver desde mi perspectiva esa gran variedad de opiniones que son contradictorias entre ellos mismos. O sea, esto es una verdaderamente una representación, vamos a decir, de lo que hoy por hoy existe en el protestantismo. Nadie se pone de acuerdo. Todos ellos, al tener esa libre interpretación, al no tener verdaderamente algo central, un magisterio, que les diga, que funcione como ese mediador y les diga qué es lo que debemos de creer como cristianos, ellos no lo tienen. Entonces, Simplemente cada persona, independientemente si tiene preparación académica, teológica o no, él o ella abre la Biblia y ellos la leen y la entienden a su manera. Y por eso es que de verdad no se puede entablar una conversación seria con los hermanos protestantes porque no sabes ni lo que ellos creen. Y a veces ayuda cuando les preguntamos de qué denominación eres, con quién te identificas, para que yo pueda tener una idea, aunque sea, ¿no?, de lo que tú crees y en otros casos ni siquiera eso te pueden decir simplemente somos ¿no? independientes cristianos no denominacionales yo no tengo afiliación con nadie y eso todavía complica más las cosas porque como yo sé lo que un cristiano protestante cree si ni siquiera tiene esa afiliación a lo que es una denominación protestante porque mi hermano aunque sea los hermanos protestantes que son parte de una denominación ayuda cuando uno les pregunta ¿De qué denominación eres? Y ellos nos dicen, no, pues soy denominación bautista. Ok, entonces eso nos da una idea. ¿Qué es lo que creen? Alguien más dice, yo soy eh, denominación pentecostal. Ok, eso nos ayuda a entender qué es lo que tú crees. no Podemos ver entonces la distinción, la diferencia entre una y otra y así sucesivamente. Pero todavía se complica más cuando uno les pregunta y dicen, yo no soy eh, denominacional. Yo no estoy afiliado con nadie y eso de verdad pues todavía complica más las cosas porque cómo se puede saber lo que un cristiano protestante de esta índole pues cree. No se, no se puede, tendrías que sentarte a hablar horas y horas y horas y preguntarle ¿y qué crees de esto y qué crees de aquello para que te diga. Entonces ese es el problema del protestantismo y les digo todo esto porque yo puedo ver la cantidad de comentarios que acá me dejan constantemente. Y yo puedo ver cómo un hermano protestante me dice una cosa y justo debajo de ese comentario, en el mismo video, otro protestante me dice otra cosa, lo que él o ella según entienden. Entonces, mi hermano, eso es bien, pero bien difícil. Y la verdad es que es bien penoso también de que en esa situación se encuentra lo que es el movimiento protestante, lamentablemente. Y por eso es que nosotros acá queremos que los hermanos protestantes se den cuenta que recapaciten y que puedan ver por medio de estos videos que hay muchas, pero muchas incoherencias eh, que ellos abrazan. Y la mayoría de ellos, mis hermanos, de verdad, al vivir ¿no? su entorno, todo lo que ellos hacen el día a día dentro de esa misma denominación, ni siquiera saben 
lo que otras denominaciones creen y enseñan, muchos de ellos, porque ese también fue mi caso, yo fui parte de una iglesia por ocho años y yo ni siquiera, de verdad, durante esos primeros años que yo estuve en esa primera denominación, yo pensaba que todos los cristianos protestantes o creían igual o algo muy parecido, pero fue un grave error, porque tan pronto pues yo comienzo también a estudiar dentro del protestantismo, me doy cuenta que no, que no era así. Y por eso es que fui parte de lo que es el movimiento arminiano y luego me voy con el movimiento calvinista, dentro del mismo protestantismo y son muy, pero muy diferentes. Uno enseña ¿no? que Cristo murió por todos, que el amor de Dios ¿no? se manifiesta en todo tipo de personas, en todas las personas del mundo y dice, por ejemplo, San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el mismo hermano protestante calvinista toma el mismo versículo y lo lee tal cual, pero dice, pero es que aquí la palabra mundo no significa todas las personas que han existido en toda la historia de la humanidad. No, acá el mundo significa todo tipo de personas. Por lo tanto, Jesús solamente murió por lo suyo. Entonces, pueden ver la enorme diferencia. Por un lado, hablamos del amor de Dios para con todas las personas. Y por otro lado, te está diciendo, no, mira, Dios ama y solamente murió por los elegidos. Entonces, de verdad, de una postura a otra, puedes ver la enorme diferencia. No es el mismo Dios. Un Dios ama a todos y murió por todos para salvar a todos. Y por otro lado, hay un Dios que ama solamente a los elegidos y que murió por los elegidos. Mi hermano, son Dios distintos. Un, un, el Dios arminiano no es el mismo que el calvinista, porque uno murió por todos y el otro no. Entonces, por lo tanto, el mensaje es distinto. Entonces, el evangelio del calvinista es distinto al del arminiano. Y por eso, mis hermanos, es que el protestantismo no tiene sentido es incoherente, o sea, es decir, no hay una coherencia, no hay una consistencia en lo que ellos creen. Y por eso es que necesitamos ser parte de una sola iglesia. Y esa única iglesia, mis hermanos, es la iglesia católica. Y quiero hablar, hablarles brevemente de este tema, porque creo que es muy importante que nosotros aclaremos a los hermanos protestantes que están muy confundidos, que no saben cuál es la iglesia, porque esa pregunta... Todo el tiempo se la hacemos y no saben, mis hermanos. Si sí hay manera, si sí, sí es posible saber cuál es esa iglesia. Desde un principio esa iglesia era identificable. Habían ciertas características que identificaban a esta iglesia. ¿Cómo es que hoy en día no se puede identificar? Yo les pregunto a los hermanos protestantes, si yo me regreso a lo que es el protestantismo, ¿a dónde me meto? ¿Cuál es esa iglesia que tiene el verdadero evangelio? Y nadie me sabe decir. Todos dicen, es que nosotros hacemos un gran esfuerzo por estudiar la palabra, leerla, hacerle esa exégesis, ¿no? Extraer el contenido, la interpretación correcta y vivir según ¿no? lo que nosotros entendemos. Pero resulta que el otro hermano protestante también hace lo mismo. Lo mismo hace el arminiano y lo mismo hace el calvinista. Los dos tienen ese acercamiento honesto, genuino con las escrituras, los dos aman a las escrituras, los dos aman a Dios, los dos hacen esas exégesis, pero uno concluye en una cosa y el otro concluye en otra cosa. Entonces, pueden ver que estos hermanos no se ponen de acuerdo verdaderamente, entonces es muy difícil para ellos de verdad decir, nosotros somos la verdadera iglesia. Entonces, la excusa que siempre ponen porque no, no hay otra para modo de justificar esa división en la cual se encuentran. La excusa es todos los, los verdaderos cristianos somos la iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Nadie la conoce. Es invisible. Solo Dios sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Mi hermano, esta es una gran incoherencia. Se los digo con mucho cariño, con mucho respeto, porque entonces tenemos cristianos genuinos, verdaderos, dentro de cada denominación sinceramente esa, esa es la conclusión a la que llegamos los cristianos verdaderos genuinos que nadie sabe quiénes son solo Dios están por todos lados pero resulta y aquí es donde viene la incoherencia que si yo les digo a mis hermanos protestantes que tienen esta postura 
que yo soy católico, que creo que la Virgen María es madre de Dios, que creo en el purgatorio, que creo en las indulgencias, que creo en la reconciliación, es decir, yo creo en que hay que ir con un ministro para que me absuelva los pecados, creo en el purgatorio, creo en el bautismo de infantes. Una vez que yo le digo a un hermano protestante que tiene esta postura de que los verdaderos cristianos ¿okay? son invisibles, porque nadie, nadie sabe quiénes son, pero son aquellos que viven conforme a las escrituras. Yo le digo eso a mis hermanos protestantes y me dicen es que tú no eres un verdadero cristiano porque tú eres católico. ¿Por qué? Porque según ellos yo no estoy viviendo lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque yo tengo esta fe y estas doctrinas que yo creo que emanan también de las Escrituras, que emanan de la Palabra de Dios. El tema de la Santa Eucaristía. Yo creo verdaderamente que Cristo está presente en el pan y en el vino, porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Entonces, yo lo creo. Pero hay otros hermanos que dicen, no, es que tienes que vivir lo que dice la Palabra. ¿Y acaso eso no es vivir la Palabra? Que yo crea que Cristo está verdaderamente en cada consagración, que Cristo se hace presente. Yo lo creo y creo que eso viene de la Palabra de Dios. Pero para los hermanos protestantes, ellos al tener su propia cosmovisión, su propia interpretación de las Escrituras, ellos no ven a las Escrituras, perdón, ellos no ven a la Santa Eucaristía en las Escrituras, pero yo sí lo veo. Y entonces llega lo que es, ¿quién tiene la razón? Necesitamos a alguien que nos diga si verdaderamente Cristo está en el sacramento de la Eucaristía o no lo está. No, él no puede tener la razón y yo tampoco. Alguien tiene que decirnos quién de los dos tiene la razón. Y algo que es muy importante, mi hermano, no solamente lo que dice la Biblia, pero también tenemos que ir a la historia. ¿Qué es lo que primero se creía? No, olvídate de las Escrituras por un momento. En cuanto al tema de la Eucaristía, dicen que no es, que no es eh, así, tal cual, que Cristo se hace presente en la Eucaristía. Yo digo que sí. Ok, hagamos entonces las Escrituras a un lado. Históricamente. ¿Qué es lo que se creía este tema? Bueno, desde un principio, mis hermanos, San Ignacio de Antioquía, el mismo que llamó a la iglesia católica, el mismo que escribe, por ejemplo, de la Santa Eucaristía, ya para el año 107 tenemos escritos que nos dicen, que nos muestran que los primeros padres de la iglesia, los primeros discípulos de los discípulos de Jesucristo, porque San Ignacio de Antioquía fue discípulo del de apóstol Juan, ya él nos comienza a decir cómo ellos verdaderamente veían aquella eucaristía, aquel pan, como la carne. Verdaderamente la, la carne misma que Cristo dice dio por nosotros en esa cruz. Entonces, tú comienzas a ver que desde muy temprano, personas muy allegadas a los apóstoles, en muchos de los casos hablaban un mismo idioma y se entendían perfectamente. Entonces, como un movimiento mucho, pero mucho después va a decirnos lo contrario. Mi hermano, entonces esto tiene mucho peso. La historia tiene mucho peso y nos ayuda verdaderamente. Échale un vistazo, por ejemplo, a la otra parte de la iglesia, como Juan Pablo II le llamó el segundo pulmón de la iglesia. Los hermanos ortodoxos que amamos también con, con todo nuestro corazón y que deseamos ardientemente que regresen a la comunión, porque hasta el día de hoy los hermanos ortodoxos están en cismas. No los ortodoxos católicos que ya han venido a la comunión con nosotros los católicos. Me refiero a los ortodoxos que están fuera de la Santa Iglesia Católica porque ellos rechazaron, bueno, el liderazgo de Pedro, al sucesor de Pedro, el papado. Entonces, tendríamos que echarle un vistazo a esa otra parte de la iglesia que también tiene historia, que también tiene sacramentos y te darás cuenta que también ellos creen que Cristo se hace verdaderamente presente, verdaderamente, no simbólicamente, no espiritualmente, verdaderamente se hace presente en la Santa Eucaristía. Entonces tú puedes ver que la iglesia, por lo menos, no comenzando con San Ignacio de Antioquía en sus cartas, hablando de la Eucaristía y luego avanzas, por lo menos hasta el 1054, mis hermanos, estamos hablando de más de mil años que la iglesia creyó verdaderamente que Cristo se hacía presente en este sacramento. ¿Cuándo es que se empieza otra vez a cuestionar esta verdad, este sacramento, hasta el año 1517, posterior? Porque ni siquiera Martín Lutero cuestionaba esta verdad. Martín Lutero, gran parte de su, de su doctrina era católica y él también creía en este sacramento de la Eucaristía, 
hasta el día de hoy los hermanos luteranos pues siguen creyendo ¿no? en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque quizás no exactamente como nosotros los católicos, pero por lo menos la influencia sigue ahí y la reverencia también para la Santa Eucaristía sigue ahí. Entonces ustedes pueden darse cuenta que no solamente lo que dice la Escritura es importante, pero también la historia, mis hermanos. Por eso entonces a los hermanos protestantes esto debería de causarles pánico, de verdad. Debería de causarles una, vamos a llamarle una, una banderita roja que se levante y dice, oye, ¿de verdad ustedes los cristianos históricos siempre han creído que Cristo se hace presente en la misa, en la consagración del pan y el vino? ¿Y cómo es que nosotros hoy, los protestantes modernos, no creemos eso? ¿Qué está pasando? Eso debería de levantar esa banderita roja y decir, oye, estudia, indaga, investiga por ti mismo. No nada más le creas a estos youtubers, ¿no? Que comúnmente así nos llaman en la internet. Tú también investiga, lee los padres de la iglesia para que tú te des cuenta que la opinión de los padres de la iglesia es muy, pero muy parecida a lo que es la catolicidad hasta el día de hoy. Todos estos sacramentos que nosotros tenemos el día de hoy, los teníamos desde el primer siglo, los teníamos en los padres de la iglesia. Y por eso es que todo aquel, mi hermano, que de verdad, con un corazón abierto, con una mente abierta, se pone a leer a los padres de la iglesia, indudablemente, si lo haces de, de corazón y de verdad le pides a Dios entenderlo, si tú lees con integridad a los padres de la iglesia, tú terminarás siendo católico, porque de verdad... No, no hay manera de leer a los padres de la iglesia y concluir que los padres de la iglesia eran protestantes. Todo lo contrario. Los padres de la iglesia eran tan católicos como los católicos de hoy en día. Por eso, mis hermanos, mi, mi llamado, de verdad, mi exhortación a mis hermanos protestantes, que yo amo con todo mi corazón porque de allá también yo vengo, es decirles, mis hermanos, hay que ponerse a estudiar. De verdad, no crean todo lo que... Yo les digo a otro youtuber, ustedes mismos, al escuchar lo que nosotros decimos, vayan e indaguen, no se queden con la duda, no se queden a la mitad, de verdad investiguen, porque mis hermanos, al final de cuentas, mi deseo, el deseo de Cristo, es que todos seamos uno. Una de las cosas que Jesucristo dijo, todo aquel que de verdad me ama, pondrá por obra mis mandamientos, sí o no lo dijo, son palabras de Jesucristo. Todo el que me ama pondrá por obra mis mandamientos. Y uno de los mandamientos entre todo esto de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo es también de mantener el vínculo de la unidad. Jesucristo oró por la unidad, San Juan 17, y los apóstoles también en sus cartas siempre hacían el llamado a los cristianos a mantenernos en la unidad. ¿Por qué entonces hoy? No tenemos esa unidad, mis hermanos. Esa es la pregunta. Entonces, el protestantismo, al estar fragmentado, al estar dividido, difícilmente llegarán ellos a la unidad. Para eso, tienen que salir de la división y venir a donde ya está la unidad, en la Santa Iglesia Católica. Nosotros somos una sola iglesia. Y algo que nos identifica como una, recuerden, no son los ladrillos, no son las paredes, somos personas que nos adherimos a una misma doctrina, nos adherimos a una misma autoridad. Eso es lo que nosotros nos hace ser uno. Y nosotros simplemente recibimos el depósito de fe, todos esos dogmas de fe que la iglesia nos ha entregado desde un principio, desde el primer siglo. Mis hermanos, Cristo fundó una iglesia. ¿Cuál iglesia? La Santa Iglesia Católica. La iglesia que comienza en Jerusalén, como muchos dicen, es la iglesia cristiana. Sí, mis hermanos, pero ¿qué le pasó a esa iglesia cristiana? ¿Dejó de ser? ¿Se esfumó como por arte de magia? Jesús dijo, vayan y enseñen. ¿Okay? Esto es bien importante. El encargo de esta iglesia no era que desapareciera, no. Era una iglesia que debería de continuar en la historia. ¿Haciendo qué? Enseñando lo que Él nos enseñó. Y por eso la pregunta que yo les hago a los hermanos protestantes si Cristo dio una encomienda a esa iglesia para que fueran y enseñaran esa iglesia, no pudo haber dejado de existir. No se puede. Es incoherente. Esa iglesia tenía que seguir existiendo. ¿Por qué? Porque tenía una misión, una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? De enseñar. Por eso la pregunta es, ¿cuál de las iglesias protestantes enseña ese mensaje que Jesús le dijo a sus discípulos? Vayan 
y hagan discípulos, enseñándoles a que guarden todo, no parte, no algo parcial, todo de lo que yo a ustedes les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. De manera que esa promesa no solamente era para esa generación, sino para todas las generaciones posteriores hasta el día de su segunda venida. Y el encargo de esa generación prime, primaria era que ellos enseñaran a otros y esos otros, a otros y a otros y a otros el mismo mensaje, no un mensaje contradictorio. Todos ellos tenían un mismo mensaje, mis hermanos. Y esa es otra también marca distintiva de la unidad de la iglesia católica, que todos tenemos un mismo mensaje. Donde quiera la iglesia católica tiene ese mismo mensaje que se define a través de su doctrina y a través de los dogmas de fe que hemos recibido. ¿Cómo entonces el protestantismo puede decir nosotros somos la verdadera iglesia? No se puede porque todos ellos se contradicen uno con otro y el mensaje que Cristo nos entregó no es un mensaje contradictorio. Un apóstol no creía distinto a otro apóstol. Todos creían lo mismo porque todos fueron instruidos, enseñados por el mismo maestro. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el maestro de maestros. Y él entregó ese depósito de fe a su iglesia y esa iglesia al tener historia, dos mil años de historia, la iglesia católica, la única que puede comprobar, por lo menos en documento, hasta el año 107, escasos años después de que Cristo fundó, instituyó su iglesia, donde ya San Ignacio de Antioquía le llamó católica, la única. No le llamó protestante, no le llamó pentecostal, no le llamó bautista, metodista, no, le llamó católica, mi hermano. Eso también tendría que llamarte la atención. Entonces, cuando hablamos de la iglesia católica, la iglesia que se establece en Jerusalén, porque Pedro, el líder de la iglesia, el pastor de todo el rebaño, comienza a predicar y Cristo comienza a edificar esa iglesia en Jerusalén, la iglesia que eventualmente, años después, la identifican como iglesia católica. Al mismo tiempo que la iglesia se va propagando por toda aquella región, también se establece una iglesia en Roma por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Okay, pero todas aquellas iglesias, la iglesia de Jerusalén, es iglesia católica. La de Antioquía, iglesia católica. La de Alejandría, iglesia católica. La de Constantinopla, la de Corinto, la de Éfeso, la de Colosas, la de to toda aquella región, era la iglesia católica, incluyendo la iglesia que los mismos apóstoles habían plantado en Roma. Entonces, todas esas iglesias eran católicas, incluyendo también a la iglesia católica de Roma, por eso es que muchos hermanos se confunden y dicen, pero es que Cristo no pudo haber plantado la iglesia romana, mi hermano, Cristo plantó la iglesia católica nosotros como católicos nos identificamos tal cual como católicos cuando decimos en el credo niceno credo que emana que sale, que fue estipulado por la iglesia católica, comienza diciendo creo una iglesia que es una santa, católica y apostólica, por ningún lado se identifica como romana nosotros entendemos que tenemos esa sede en Roma que fue plantada mucho después porque ahí murió Pedro y ahí murieron, murió Pablo. Dos grandes apóstoles, uno de ellos siendo el primer papa, el líder de toda la iglesia. Entonces tiene sentido que la iglesia se haya plantado su sede en Roma. Por ningún lado la iglesia católica que comienza en Jerusalén está vinculada por ningún lado con el emperador Constantino. Esto del adjetivo romano viene de los mismos hermanos protestantes porque ellos piensan que la iglesia católica fue fundada por el emperador Constantino y por eso le llaman romana. Mi hermano, la iglesia es católica porque es universal. Así la identificaron los primeros cristianos. Nosotros entonces somos católicos, apostólicos, porque nuestra enseñanza viene directamente de Cristo y de los apóstoles. La única diferencia, para que no se confundan, tenemos una sede principal que está en Roma, porque allá está el sucesor de San Pedro, aquel a quien Jesús le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, aquel mismo a quien Jesús le dijo, he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle, y una vez que hayas regresado, confirma con tu fe a tus hermanos, al mismo que Jesús le dijo, Pedro, me amas, y Pedro le dijo, sí, señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos, le dijo tres veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tres veces Jesús le dijo, cuida de mi rebaño, cuida de mis ovejas. Mis hermanos, ¿quién hace eso? Un pastor. 
Jesucristo es el pastor de pastores, el buen pastor, pero él puso a uno como el pastor de todo su rebaño. Así que, mis hermanos, nada más quería hacer esta breve transmisión acá. Ya tengo algo que hacer, pero de verdad yo les agradezco mucho todo el apoyo que ustedes me brindan, los me gustas, su participación en el canal, todas las suscripciones, de verdad que nos ayudan muchísimo para seguir llegando. Así que si estas enseñanzas te sirven de algo y son importantes para ti, te pido que simplemente las compartas con tus amigos y familiares para poder también así de esa manera ayudar a otras personas que quizás también puedan tener pues muchas dudas. Así que mis hermanos, gracias por todo ese apoyo. Yo se lo agradezco de todo corazón. Me despido como siempre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.